kila binadamu anaamini Mungu aliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana vivyo hivyo binadamu kwa uwezo wa akili aliyopewa na Mungu amefanikiwa kuumba vitu vinavyoonekana kama vile simu uliyoshika magari na hata nguo ulizovaa lakini pia ameumba vitu visivyoonekana kama vile mawimbi yanayosafirisha mawasiliano na ili kufanikisha hili anatumia kifaa ambacho huzunguka katika anga za mbali ambacho huwezi kukiona kwa macho ya kawaida na si kingine ni satellite hivyo katika video hii iliyoombwa na Abraham Kadewa tutapata kufahamu kuhusu satellite lakini pia tutafahamu aina nyingine ya satellite ambazo zimeumbwa na Mungu Jiunge nasi kupitia TikTok kwa kuandika jina Bongo Faster TV ili uweze kupata video zetu kutokea huko. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Teknolojia imeraisisha maisha, lakini maisha yanaweza kuwa magumu endapo utakosa sehemu ya kununua bidhaa bora, halisi na kwa uaminifu mkubwa. Kutana na Nas Traders, wauzaji wa vifaa vya kielektroniki kama vile smartwatch, airport, mashine za kunyolea nywele zisizoache upele, Brenda portable za kusagia matunda, flash desk, air fresh na massage gani za kuufanya mwili ujisikie vizuri baada ya kazi. Nasemaje? Pesa kidogo, bidhaa bora. Pitia Instagram ya Nas Traders, ujichagulie bidhaa itakayo au fika dukani kwetu darajani Zanzibar, tukuuzie bidhaa kwa bei ya jumla na reja reja. Wasiliana nasi kwa simu namba 0778 au 0658 Tunapoongelea satellite Watu wengi hupeleka mawazo yao moja kwa moja katika kifaa cha kiteknolojia kilichorushwa angani na wanadamu. Kama una mawazo hayo uko sahihi, lakini si taarifa kamili. Satellite ni kitu chochote kilichopo angani kinachozunguka kitu kikubwa kuliko chenyewe. Tunaposema angani, tunamaanisha anga la juu sana, yani space. Hivyo kwa namna moja au nyingine tunatakiwa tuelewe kuwa satellite za mawasiliano ya wanadamu si satellite pekee zilizopo angani kwani hata mwezi ni satellite kwa kuwa nimekutajia mwezi naomba ufahamu kuwa kuna satellite za asili na zile za kutengeneza na mwanadamu kwa kimombo tunasema natural satellite na artificial satellite hivyo mwezi ni satellite alisia kwani huzunguka dunia au sayari nyingine yoyote Satellite hizi asilia zipo kwenye sayari nyingine pia si katika dunia pekee kwa mfano sayari ya Saturn ina satellite asilia takriban 53 na kati ya mwaka 2004 mpaka 2017 kulikuwa na satellite moja ya kutengenezwa iliyorushwa huko ili kuichunguza sayari hiyo kwa kuwa wengi tunapenda kufahamu zaidi kuhusu satellite za kutengenezwa na binadamu, yani artificial satellite. Katika video hii, tutapata kufahamu kwa undani kuhusu aina hii ya satellite. Na ili tuweze kuelewana, wacha tuanzie na historia kufahamu ilikuwaje binadamu akarusha satellite angani. Hata wewe unaweza kuwa shahidi kwamba tumepiga hatua kubwa sana katika masuala ya sayansi na teknolojia na vitu vingi tunavyotumia hivi sasa karne kadhaa nyuma vilikuwa ni hadithi za kufikirika vivyo hivyo kuhusiana na satellite za binadamu historia inaniambia kuwa wazo la kwanza la kifaa kinachoweza kuizunguka dunia huko angani lilianza kwa mtaalamu Isaac Newton kupitia nadharia yake inayofahamika kama Newton Cannonball ambayo ilikuwa ikielezea mahesabu ya mwendo wa satellite alisia zilizoko angani na hiyo ilikuwa ni mwaka 1687 Baadaye mwaka 1869 mwandishi mmoja aitwaye Edward Hale aliandika stori za kufikirika kuhusiana na kifaa fulani kurushwa angani. Hadithi hiyo inaitwa Brick Moon. Lakini baadaye mwaka 1879 mwandishi mwingine aitwaye Jules Verne aliandika kuhusu hili katika stori ya kufikirika katika kitabu kilichoitwa The Gums Fortune. Wazo hili lilianza kugusiwa na watu mbalimbali mbali, mpaka mwaka 1945 mwandishi wa hadithi za kufikirika za kisayansi kutoka Uingereza aitwaye Arthur Clarke aliandika kuhusu satellite katika kitabu chake cha Wireless World akieleza namna satellite zitakavyosaidia katika mawasiliano mwaka uliofuata yani mwaka 1946 jeshi la anga la Marekani Yani American Air Force waliachilia makala iliyotokana na majaribio yao na wakasema kwamba chombo cha satellite chenye vifaa stahiki kinaweza tarajiwa kuwa moja ya vifaa vya kisayansi venye uzalishaji mkubwa katika karne ya 
Swala ya satellite kuongelewa na jeshi la anga la Marekani moja kwa moja hazikuwa story za kufikirika kwani majaribio makubwa yalikuwa yanaendelea na kila nchi yenye misuli katika teknolojia ilitaka kuwa ya kwanza kurusha kifaa angani Mnamo tarehe 29 Julai mwaka 1955 ikulu ya Marekani White House ilitangaza kuwa ifikapo mwaka 1958 watarusha satellite yao angani katika mpango ulioitwa Project Vanguard Wakati Marekani wakitunisha misuli na mpango wao wa mwaka 1958, Urusi walikuwa maabara wakifanyia kazi mpango wao. Hivyo mwaka 1957 wakatangaza mpango wao wa kurusha satellite angani na ilipofika tarehe 4 Oktoba mwaka 1957, Urusi wakawa taifa la kwanza duniani kurusha satellite angani iliyoitwa Sputnik 1. Marekani hawakutaka kushindwa. Msukumo ulikuwa mkubwa sana. Hivyo tarehe 31 Januari mwaka 1958 wakarusha satellite yao ya kwanza iliyoitwa Explore 1. Mashindano haya kati ya Marekani na Urusi katika masuala ya anga yalizadisha kitu kilichoitwa Space Race ambapo kila nchi ilikuwa ikijitahidi kuwa mbele ya mpinzani wake katika masuala ya kupeleka vyombo angani na wakati mwingine kupeleka binadamu angani. Tangu hapo tukaanza kuona maendeleo ya teknolojia hii siku hadi siku. Nimekupa historia lakini sija kueleza haswa wataalamu wanarusha vipi satellite. Kiuhalisia kuna hatua kadhaa na vitu muhimu katika urushaji wa satellite. Kwanza satellite inatakiwa irushwe kutoka ardhini na kwenda angani katika umbali ambao umekusudiwa. Na ili itoke ardhini na kufika angani, rocket au space shuttle hutumika. Na hapa satellite ikiwa imewekwa ndani ya rocket, hurushwa mpaka umbali fulani kwenda juu. Kisha baadhi ya rocket hujitoa ili satellite ibaki na rocket chache ambazo zitaipa wepesi wa kuruka kwa kasi zaidi na inapofika katika eneo lililokusudiwa huachiwa na kuanza mzunguko wake katika orbit sasa orbit ni ule mzunguko ambao satellite inapita katika kuzunguka dunia Satellite ina sehemu tatu muhimu katika eneo la mawasiliano. Eneo la kwanza huitwa uplink, yani ni mawimbi yanayotoka katika kituo ambacho wana control satellite. Kituo hichi huwa ardhini na huwa na wafanyakazi mbalimbali ambao muda wote wanapeleka mawimbi katika satellite ili kuhakikisha inafanya kile inachotakiwa kufanya. Sehemu ya pili ni transponder, sehemu ambayo ipo katika satellite. Hii inahusu vifaa vya kupokea na kuchakata mawasiliano yaliyotoka ardhini, lakini pia inapopokea hayo mawimbi, inatenda kulingana na kile lichoamriwa. Sehemu ya tatu huitwa downlink, ambapo ni mchakato unaohusisha kupeleka mawimbi ardhini, yani kutoka kwenye satellite na kuyashusha katika kituo kilichopo ardhini, ambacho kitapokea taarifa ambayo ile satellite imekuwa ikizikusanya huko angani. Watu wengi tunatamani kujua kuna aina ngapi za satellite mpaka sasa wala usijali ya kwanza ni weather satellite hizi ni satellite zinazohusika sana na masuala ya hali ya hewa hizi hutumika kuweza kutabiri hali ya hewa kama vile ongezeko la joto na mvua masuala ya vimbunga na majanga yoyote ambayo yanatokana na mabadiliko katika hali ya hewa aina ya pili ni communication satellite hizi ni satellite za mawasiliano ambazo hutumika kurusha mawimbi ya mawasiliano kama vile ya simu, redio, televisheni pamoja na kompyuta. Aina ya tatu ambayo ni kubwa zaidi huitwa navigation satellite. Hizi ni satellite zinazojihusisha na kujua kilipo kitu fulani duniani kama vile milima, mito au maumbo ya kijografia. Hutumika kutambua ni wapi ndege au meli ilipo. Inatumika pia katika majeshi mbalimbali mbali duniani katika masuala ya kukusanya taarifa za kiintelijensia na matumizi ya silaha fulani kwa mfano silaha za nyuklia na makombola ya umbali mrefu kuna mifumo tofauti tofauti ya navigation satellite katika kila nchi kwani nchi nyingi za sasa hivi zimeendelea hivyo nyingi zina satellite zake Marekani wana mfumo wao unaoitwa Global Positioning System maarufu kama GPS na ndio ilikuwa ya kwanza katika eneo hili Ulaya wao wanatumia Galileo Urusi wana mfumo wa kwao unaoitwa Global Navigation Satellite System kwa kifupi GLONASS. China wanayo Beidou Navigation System kifupi BDS. India wanayo ya kwao ambayo wanaita India Regional Navigation Satellite System IRNSS. Katika Afrika, nchi kama Afrika ya Kusini, Misri, Nigeria wote wana satellite zao. Lakini Uganda na Zimbabwe walirusha satellite zao mwaka 2022. Mpaka hivi sasa huko angani 
kuna satellite zaidi ya tano kutoka mataifa mbalimbali nyingine zikiwa ndogo sana na nyingine zina saizi kubwa kama basi la abiria mpaka hapa nadhani umefahamu kwa undani sana kuhusiana na satellite niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment lakini pia usiache kunifollow kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa jina la Justin Shedi na kutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine Teknolojia imeraisisha maisha lakini maisha yanaweza kuwa magumu endapo utakosa sehemu ya kununua bidhaa bora, halisi na kwa uaminifu mkubwa. Kutana na Nastradas, wauzaji wa vifaa vya kielektroniki kama vile smartwatch, airport, mashine za kunyolea nywele zisizoache upele, Brenda portable za kusagia matunda, flash desk, air fresh na massage gun za kuufanya mwili ujisikie vizuri baada ya kazi. Nasemaje? Pesa kidogo, bidhaa bora. Pita ya Instagram ya Nastradas ujichagulie bidhao itakayo au fika dukani kwetu darajani Zanzibar tukuuzie bidhaa kwa bei ya jumla na reja reja wasiliana nasi kwa simu namba 0778645489 au 0658625543